So in Lightroom, I'm going to say Import, uh, you insert your media card and your, and your um, USB reader, and I work automatically, so I'm going to the Import screen too. Now, mark all the secondary source, is the right source, and um, eject after import, so that you have it as you clear is, and can you need your card to remove, and you fit not manual to eject me. Then here, so, as you raw skit, you it always copy as DNG VS. As you have anything anders is shoot, then copy, move, or add, pick fine, but with raw, copy as DNG. I will now not all your photos import, nie, so I can check all. And um, I'm going to put a photos here, so select, and we'll be in front of this and focus, I think not so, nie. Want um, it's a bit darker in the ice, and Daniel will still be sitting there. And you will see that the photos is in monochrome. But, omdat it raw is, it has all the clear data. Ook. So, in your camera settings, you must never, never, never monochrome select. Nie. Hou it maar full, full color, and nog better as you full color raw skit. And you buy buy more data on your work. So, I'm going to use photos import. And then um, the file handling, when the previews, always standard. And then you see the so you see um, one to one, you can freeze it by a hard drive space and processing power of that. Then, don't import um, select suspected duplicates, but very important, make second copy too. So as you skip import, then can you, you know, import now your hard drive or your photo library to up your, up your Mac, up your, um, and your Black Label Studio. And on a second copy, can you mark now external backup hard drive too? So as it's happening with your Mac or maybe some more champagne or food, have you now your original raw files for me to work? Okay, I'm going to now second copy mark me, but it is very important for you to put it in a backup copy copy on an external hard drive to mark. <coughs> then the rename files, you can custom settings mark. You can it one time do it. You know, black label, you skip down what you call. Dan kan je elke keer die custom settings apply, maar voor mij ga ik het nou net iets omhoog. Kenny test, bijvoorbeeld. Start number one, it's okay, lower case, it's fine. Develop setting, ons gaan niks van hierdie nou inzet nie, maar ek sal vir jou later wees, as ons nou een lekker preset gemaakt het, dan kan je hierdie apply en het sommer so import van die begin af. Um, metadata, je kan het ook change, je kan bijvoorbeeld hier so in sit jou copyright data en jou kenning boot is, of black label en een um, beetje meer info van die skip en die shoot ook daar in sit as jy wil in jou, in jou metadata ok, so maar ek gaan nou die keywords kenning in sit black label test bijvoorbeeld en um, ons gaan hier die so in een new folder sit en ons gaan hier die subfolder we gaan so hier so een test in, in sy daar so. Um, en dan klik je op import. Je zal zien, die boer werk hy op import. En kan je daar in die begin het ons gesê, you know, play the glass sound. So die glass sound gaan speel as ons nou klaar geimport het. Jy, jy is hoor, kling, dan is hy klaar geimport. Ons wacht nie vir dit om te laten maak. En jy sal ook sien, hier so waar import, die is your library filter. Je kan hier so filter vir um, die tekst, die attributes. Ek denk, misschien moet ek een beetje wacht tot hy nou klaar geimport het. Die attributes of die metadata, die metadata uit jou lens of jou camera, wat waarmee jy geskiet het, die datum, en jy kan hier die metadata change. Jy weet, hierin is nou date, maar jy kan change nou jou ISO, of focal length, of creator, wat ook al. Um, en jy kan het so soort. Dan, um, Je kan dan ook okay, als je wil. Maar ik kan maar als of een tekst. Dan hier foto's kan je, of course, met je thumbnails groter en smaller maken. En ik denk je druk J om je data te change van die thumbnail background. So, ek, misschien is het maar met default um, af. En druk je J om je foto nummer te zien bijvoorbeeld. En druk je weer J om die um, beetje meer data van je file te krijgen. So now, om vinnig die files te rotate, klik hier eerst in, nou shift in, klik die laatste in, en klik hier so op rotate. Ok, so in die volgende video, gaan ons uh, met die file sorting en management doen.